Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos. De antemano, muchísimas gracias por la atención que se dignen prestar a este programa. La gratitud no es incompatible con la alegría. De hecho, la persona agradecida nunca estará triste. En cierta ocasión observaba yo a una anciana que tomaba agua y al terminar de tomar el agua levantó la mirada y dijo Padre Celestial, gracias por el agua, te quedó muy buena. Y yo decía realmente para mis adentros una persona agradecida jamás estará triste. Y en esta época del año es un buen momento para agradecer cosas que pasan inadvertidas, pero que son lo más maravilloso. Por ejemplo, la tierra que habitamos, que es nuestro planeta, que es nuestra habitación actual, que nos provee de todos los frutos maravillosos, de todo lo que es necesario para nuestra subsistencia. La bendita tierra que con su ley de atracción no permite que salgamos por el espacio y, y estemos perdidos por allá. Gracias por la tierra, gracias por el agua que está allí siempre, generosa, dulce, pura, dispuesta siempre a calmar nuestra sed, a limpiar nuestros cuerpos, a brindarnos frescura. Gracias entonces por el agua, la maravillosa agua, siempre casta, pura y generosa. Gracias por el fuego. El fuego que sirve para alimentarnos, para preparar nuestros alimentos, mejor dicho, para calentarnos en el invierno. El fuego que es tan útil en toda ocasión. Gracias por el sol que siempre nos ilumina, que alegra nuestros días, que establece la diferencia entre días y noches, que alegra la tierra y la fertiliza. Gracias por el sol. Gracias por el aire, el aire que todos respiramos, que nos mantiene vivos. Sin el aire no podríamos vivir. El aire que estoy respirando acá es el mismo que usted está respirando ya en su casa, en su lugar de trabajo, donde quiera que se encuentre. Y es para todos, no hace discriminación de ninguna clase. Entonces es momento de dar gracias y decir como en aquella hermosa canción, gracias a la vida que nos ha dado tanto. Gracias a Dios por todo lo que nos proporciona todos y cada uno de los días de nuestra vida. Gracias por el aprendizaje. Gracias porque siempre vamos en búsqueda de nuestro verdadero hogar, que es donde encontraremos la libertad total, la paz absoluta, y el amor incondicional del Padre. Gracias a ustedes por su amable atención, un resto de día muy feliz y desde ya les deseo un año lleno de ventura, de prosperidad y de muchas realizaciones. Que Dios los bendiga a todos. Éxitos y los dejo con el siguiente mensaje. Gracias Señor por todo cuanto nos das en los días que terminan. Gracias por los días de sol y los nublados tristes por las tardes tranquilas y por las noches oscuras. Gracias por la salud y por la enfermedad, por las penas y las alegrías. Gracias por todo lo que nos prestaste y luego nos pediste. Gracias, Señor, por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y por todo lo hermoso y por todo lo dulce, por las flores y por las estrellas por la existencia de los niños y de las almas buenas. Gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes, por las dificultades y las lágrimas, por todo lo que nos acercó a ti. Gracias por habernos conservado la vida y por habernos dado techo, abrigo y sustento. ¿Qué nos traerán los días que empiezan? Lo que tú quieras, Señor pero te pedimos fe para mirarte en todo, esperanzas para no desfallecer y caridad para amarte cada día más 
y hacerte amar de todos los que nos rodean. Dadnos paciencia y humildad, desprendimiento y generosidad. Dadnos, Señor, lo que Tú sabes que nos conviene y que no te sabemos pedir. Que tengamos el corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente activas, y que nos hallemos siempre dispuestos a hacer tu santa voluntad. Derrama, Señor, tus gracias sobre todos los que amamos, y concede tu paz al mundo entero. <música> 